அனைவருக்கும் வணக்கம் பிள்ளையார் இன்று நாங்கள் தரமகளுக்குரிய தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும் என்ற பாடப்பிறப்பில் அழகு பத்து பார்க்கணுக்கணும் தமிழ் மொழியும் இலக்கியம் என்ற பாடப்பிறப்பில் அழகு பத்து அழகு பத்து பென்சிலின் கதை அழகு பத்து பென்சிலின் கதை கடந்த வகுப்பிலும் இதை பற்றிய அறிமுகத்துடன் பார்த்து கொண்டோம் மீண்டும் இன்றைய வகுப்பிலும் இதை பற்றிய அறிமுகத்துடன் ஆரம்பித்து இந்த கதையை பார்க்கலாம் நினைக்கின்றேன் கவனிங்க பிள்ளையால் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற பாடத்திட்டத்தில் ஒவ்வொரு அலகுகளிலும் தமிழ் மொழி சார்ந்த ஒவ்வொரு வித்தியாசமான கதை பகுதிகள் பாடல் பகுதிகள் கட்டுரைகள் என்பன தரப்பட்டுகின்றன அந்த வகையில் இந்த அழகு அது அழகு பத்து பென்சிலின் கதை என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த அழகில் வந்து ஒரு சுயசரிதை போலவும் கதை வடிவாக இந்த கதை அமைந்து செல்வதை நாங்கள் பார்க்கலாம் அந்த நிலையில் இந்த கதையினுடைய தன்மை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது முதலில் பென்சிலின் கதை என்கின்ற இந்த கதை பகுதியினுடைய தேர்ச்சி தேர்ச்சி மட்டம் கட்டல் பேர்களை நாங்கள் பார்த்து கொண்டு அறிமுகமாக இவற்றை பார்த்து கொண்டு பாடத்துக்குள் நுழையலாம் என்று நினைக்கின்றேன் தேர்ச்சி நான்கு தமது எண்ணங்களை கேட்போர் உள்ளம் கொள்ளத்தக்க வகையில் எடுத்துரைப்பார்கள் தேர்ச்சி மட்டம் நான்கு தசம் ஒன்று ஆக்கத்துடன் வழிபடுகின்ற விதத்தில் தெளிவாக பேசுவார்கள் சரியா இந்த இந்த அழகினை கற்பதன் மூலம் நீங்களும் இவ்வாறான கதை பகுதிகளை என்னொருவர் ரசித்து கேட்கக்கூடிய மாதிரி நீங்கள் கூறிக்கொள்கின்ற மெனப்பாங்கு உங்களிடம் வெறும் அதாவது ஆக்கத்துடன் உங்களிடம் வெறும் என்பதுதான் இதனுடைய கருத்து இப்போ தேர்ச்சி தேர்ச்சி மட்டம் அடுத்த கற்றற் பேர்கள் இந்த அழகினை கற்றதன் பிற்பாடு நீங்கள் அடைந்து கொள்கின்ற கற்றல் இந்த இந்த அழகு தொடர்பான பேர்கள் கற்றல் பேர்கள் என்று சொல்வார்கள் முதலில் பார்த்தோம் என்றால் கற்றல் பேர்களில் முதலில் கட்டுரையை வாசித்து கிரகித்து கூறுவார்கள் அதாவது இந்த கட்டுரையை வாசித்து கிரகித்து நீங்கள் கூறிக்கொள்கின்ற தன்மையை பெறுவீர்கள் இரண்டாவது பென்சில் செய்யும் விதம் பற்றி விவரித்து கட்டம் கட்டமாக கூறுவர் அதாவது பென்சில் செய்கின்ற விதத்தை பற்றி நீங்கள் விவரித்து கூறுவீர்கள் என்பது அந்த கருத்து மூன்றாவது பென்சில் செய்ய தேவையான மூலப்பொருட்கள் பற்றி பட்டியற்படுத்தி விவரித்து கூறுவர் அதாவது ஒரு பென்சில் செய்வதற்கு என்ன பொருட்கள் தேவை என்பதை பற்றி நீங்கள் பட்டியற்படுத்திக் கொள்வீர்கள் நான்காவது விடயம் சுயசரிதை ஒன்று உருப்பெறும் முறையை சுயசரிதையாக கூறுவர் இந்த கதையினை கற்றதன் பின்னர் ஒரு சுயசரிதை எப்படி எழுத வேண்டும் அதை எப்படி அமைய வேண்டும் என்பதை பற்றி நீங்கள் விளங்கிக் கொள்வீர்கள் ஐந்தாவது விடயம் சுயசரிதைகளை தெளிவாக எழுதி காட்டுவர் இந்த பென்சிலின் கதை என்ற இந்த கதையை கற்றதன் பின்னர் இவ்வாறான சுயசரிதைகளை எப்படி நாங்கள் எழுதி கொள்ளலாம் என்பதை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்வீர்கள் அப்போ இது இந்த அழகினை கற்றதன் பின்னர் நீங்கள் அடைந்து கொள்கின்ற பேர்கள் உங்களுக்கே விளங்கி கொள்ளும் அதாவது இந்த இந்த அழகினை கற்றதன் பிறகு இப்படியான தன்மையிலும் நீங்கள் உங்களோட மனதில் அதாவது நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் என்பதை அந்த கருத்து சரியா இது இந்த அழகு தொடர்பான கற்றற் பேர்கள் என்பதை நாங்கள் அறிமுகமாக வைத்துக்கொண்டு இது நாங்கள் பாடத்துக்குள்ளே போகலாம் நினைக்கின்ற பிள்ளையல் கவனிங்கள் பென்சிலின் கதை இப்போ ஒரு கதையோ கட்டுரையோ கவிதையோ எதுவாக இருந்தால் ஒரு அழகினை நாங்கள் கெட் அதாவது கற்கின்ற பொழுது அல்லது கற்றதன் பின்னர் அதில் உள்ள முக்கியமான விடயம் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்பதை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனை நான் இங்கே முன்னரே உங்களுக்கு தெரிகின்றேன் இந்த அழகிலே கூறப்பட்ட 
மைய கருத்து அதாவது முக்கியமான விடயம் என்ன இந்த அழகின் சாராம்சமாக இல்லை இந்த அழகிலே முழுமையாக கூறப்பட்ட முக்கியமான கருத்து என்ன என்று நாங்கள் முன்னரே பார்த்தோம் என்றால் இந்த கதையின் மூலம் பென்சில் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகின்ற பொருட்கள் பென்சில் செய்கின்ற முறை பென்சிலை செய்பவர்கள் பென்சில் கண்டுபிடிப்பு என்பதை பற்றி கூறப்பட்டுள்ளது சரியா இது இந்த அழகில் உள்ள மைய கருத்து அதாவது பென்சில் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகின்ற பொருட்கள் பென்சில் செய்கின்ற முறை பென்சில் செய்பவர்கள் பென்சில் தொடர்பான ஆரம்ப கால வரலாறு தொடர்பான அந்த கண்டுபிடிப்பு போன்றவற்றை போன்றன இந்த அழகிலுடைய சொல்லப்பட்ட சாராம்சமாக காணப்படுகின்றது இதனை நாங்கள் மைய கருவாக பார்க்கின்றோம் சரி அடுத்தபடியும் பென்சிலின் கதை என்ற இந்த கதையினுடைய பாடத்தை பார்ப்போம் இது நிறைய பக்கங்கள் கொண்டதாக இந்த அழகு வருகின்றது இந்த கதையினுடைய பாடத்தினை நாங்கள் பாட சுருக்கமாக பார்த்தோம் என்றால் கவனிங்க முதலாவது விடயம் இப்போ பாட சுருக்கம் பென்சிலின் கதை என்ற இந்த பாடத்தினுடைய பாட சுருக்கம் சுருக்கத்தை நாங்கள் மேலோட்டமாக பார்த்து கொண்டால் பின்னர் அந்த கதையினை நாங்கள் கற்கின்ற பொழுது மிக தெளிவாக எங்களுக்கு அது விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அப்போ அந்த வகையில் நாங்கள் இந்த பாட சுருக்கத்தை ஒவ்வொன்றாக பார்த்து கொள்வோம் முதலாவது விடயம் பென்சிலின் கதை கூறுபவராக இங்கு கதாசிரியர் கதை சொல்லி செல்வது சரியா பிள்ளையல் அதாவது இந்த கதையை கூறுபவராக இந்த கதையை எழுதிய கதாசிரியரே இந்த கதையை கூறி செல்கின்ற தன்மையை நாங்கள் இந்த பாடத்தில் பார்த்து கொள்ளலாம் பென்சிலின் கதை கூறுபவராக கதாசிரியர் கதை கூறுவது அடுத்து கதை கூறுபவர் தம்பியுடன் இப்போ இங்கே நான் தம்பியோடு சொல்லுகிறேன் இந்த கதையில் ஒரு சிறுவனாக ஒரு வெறுங்கே காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றார் சரியா இப்போ அண்ணன் தம்பி என்று சொன்னபடியே நான் இங்கே தம்பி என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் இப்போ கதை கூறுகின்ற கதாசிரியர் ஒரு சிறுவனுடன் உதயாடுவது போல இந்த கதையை நகர்த்தி செல்கின்றார் இந்த தன்மையை நாங்கள் பார்க்கலாம் ரெண்டாவது விடயமாக அடுத்து மூன்றாவது விடயம் இந்த கதையினுடைய ஆரம்ப பகுதியாக மரப்பெட்டி அதை பற்றி ஒரு வர்ணனை இங்கே தரப்பட்டிருந்தது மரப்பெட்டி என்று சொன்னால் இங்கே சொல்லப்பட்ட மரப்பெட்டி அந்த பேனா பென்சில் வைக்கின்ற பொக்ஸ் அதை கொம்பாஸ் என்று சொல்லுவேன் என்ன அதை அதனை இங்கே மரப்பெட்டி என்று சொல்லி தமிழிலேயே தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருந்தது பேனா பென்சில் வைக்கின்ற மரப்பெட்டி பற்றிய வர்ணனை இது இதனுடன் இந்த கதையை ஆரம்பிக்கின்ற தன்மையை நாங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்ததாக இந்த மரப்பட்டியில் இருக்கின்ற பென்சில் பேனாக்கள் அவையை பற்றி கூறி அவை ரெண்டினுடைய ஒப்பீடுகள் இங்கே சொல்லப்படுகின்ற தன்மையை பார்க்கலாம் பென்சில் பேனா என்பவற்றினுடைய ஒப்பீடுகள் அடுத்தபடியம் பென்சில் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகின்ற மூலப்பொருட்கள் ஒரு பென்சில் செய்வதற்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைப்படுகின்றன என்பதை பற்றி மிக அதாவது மிக விளக்கமாக சொல்லப்பட்டிருக்கு நாங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் அந்த நிலையில் பென்சில் செய்வதற்கு தேவையான ஃபைன் மரம் ஃபைன் மரம் என்று சொல்லப்படுகின்ற மரம் அந்த மரத்தினுடைய சிறப் ஏன்னா நீங்கள் பென்சிலை பார்த்துருப்பீங்க இந்த பென்சிலில் உள்ள குச்சி இருக்கும் வழியில் ஒரு மரத்தால் செய்யப்பட்டிருக்கு அந்த மரத்துக்கு பெயர் ஃபைன் மரம் அந்த ஃபைன் மரத்தினுடைய சிறப்பை பற்றி சொல்லப்படுகின்றது அடுத்தது இந்த பென்சில் குச்சியாக உள்ளுக்கு வருகின்ற கரி என்ன கரியம் இது கேரியம் என்று சொல்லுவோம் கரியம் அடுத்தது களிமண் அதை செய்வதற்கு தேவையான களிமண் அடுத்த விடயம் பசை கொழுப்பு அதாவது கரியம் என்ற அந்த குச்சியினை சரியான முறையில் அமைத்து கொள்வதற்கு பயன்படுகின்ற ஏனைய பொருட்கள் பசை கொழுப்பு அடுத்தது சாயப்பொருள் அலுமினியம் ஒரு பென்சில் செய்ததன் பின்னர் வழியிலே பூசிக்கொள்கின்ற நிறம் என்ன நிறங்கள் சாயப்பொருட்கள் மற்றும் அலுமினியம் போன்ற தன்மைகளை நாங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்தது பென்சில் செய்யப்படுகின்ற முறை ஒரு பென்சில் எவ்வாறு செய்து கொள்ளலாம் என்று சொல்லி இந்த பென்சில் செய்கின்ற முறையை பற்றி இங்கே கொள்ள சொல்லப்படுகின்றது அடுத்து பென்சிலில் இடப்படுகின்ற அடையாளங்கள் ஒரு பென்சில் செய்ததன் பின்னர் அந்த பென்சிலை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களேன் நிறைய அடையாளங்கள் எல்லாம் போட்டிருப்பார்கள் அப்போ அதில் இடப்படுகின்ற அடையாளங்கள் 
அடுத்து பென்சில் செய்வதற்கு காரணமானவர்கள் ஒரு பென்சிலை செய்வதற்கு காரணமாக இருப்பவர்கள் இங்கே சொல்லப்படுது பார்க்கலாம் பென்சில் செய்வதற்கு காரணமானவர்கள் சரியா பிள்ளைகள் கவனிங்க இப்போ நாங்கள் இப்போ பென்சிலின் கதை என்கின்ற கதை பகுதியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த கதையினுடைய கதையில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற கதை சுருக்கத்தை பற்றி பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்ன பாட சுருக்கத்தை பற்றி நாங்கள் தற்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் அடுத்தது பென்சில் செய்யப்படும் முறை அடுத்ததாக பென்சில் இடப்படுகின்ற அடையாளங்கள் அடுத்து பென்சில் செய்வதற்கு காரணமானவர்கள் ஒரு பென்சிலை உருவாக்குவதற்கு காரணமான தொழிலாளர்கள் சரியா என்பதை பற்றி நாங்கள் பார்ப்போம் அடுத்தது பென்சிலின் கண்டுபிடிப்பு இந்த பென்சிலுடைய ஆரம்ப கால வரலாறு சொல்லப்பட்டு அது எவ்வாறு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்று என்றபடியும் கூறப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்த இறுதியாக இக்கட்டுரையில் கூறப்படுகின்ற படிப்பினைகள் இந்த கட்டுரையை கற்றதன் பின்னர் என்ன விடயம் இங்கே ஆசிரியர் சொல்லிச் செல்கின்றார் அதாவது மாணவர்களாகிய உங்களுக்கு இந்த கட்டுரையை படித்ததன் பின்னர் உங்களுக்கு அவர் கூறுகின்ற விடயம் என்ன அதாவது என்னத்தை என்னத்தை உங்களுக்கு அவர் சொல்லிவிட்டு செல்கின்றார் என்ற தன்மை இந்த கதையின் மூலமாக நாங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் இந்த கட்டுரை கூறப்படுகின்ற படிப்பினைகள் என்று சொல்லி பார்க்கலாம் இவ்வாறு நாங்கள் இந்த பாட சுருக்கத்தை பார்த்து கொண்டோம் பென்சிலின் கதை என்ற கதையின் மூலமான சுருக்கத்தினை பார்த்து கொண்டோம் இதை வைத்து கொண்டு நாங்கள் இனி பாடத்துக்குள்ள நுழையலாம் என்று நினைக்கின்றேன் முதலாவதுபடியை நாங்கள் பார்த்தோம்டா பிள்ளைகள் முதலாவதுபடியை பார்த்தோம்டா கதை சுருக்கம் கதை சுருக்கம் என்றதில் நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது பாருங்க நான் முதலே சொன்ன கதை கூறுபவர்களாக இங்கே அண்ணன் தம்பி ஆக கதை கூறுபவர் மற்றும் அண்ணன் தம்பி ஆகிய பாத்திரங்கள் இங்கே பிரதான பாத்திரங்களாக வருகிற தன்மையை பார்க்கலாம் இப்போ இதில் பிரதான பாத்திரமாக கதை கூறுபவர் அதாவது கதாசிரியர் வருகின்றார் மற்றும் துணை பாத்திரங்களாக அண்ணன் தம்பி என்பவர்களை இங்கே சித்தரிக்கப்பட்டு கதாசிரியர் இந்த கதையை கூறி செல்வதாக நாங்கள் பார்க்கலாம் சரியா வந்த வகையில் இந்த கதையின் தன்மையை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது ஆரம்பத்திலேயே இந்த சிறிய பையனை இங்கே தம்பி என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த சிறுவனை கதாசிரியர் விழித்து கொண்டு இந்த கதைக்குள்ளே நுழைகிற தன்மையை நாங்கள் பார்க்கலாம் பாருங்கள் அவர் கூறுகின்ற பொழுது நீ சிறு 
பையனாக இருந்த பொழுது உன் அண்ணனின் புத்தக பையை நீ துலாவி துலாவி பார்த்திருப்பாய் அவனுடைய பாட புத்தகத்தை வெளியில் எடுத்து அதில் உள்ள படங்கள் எல்லாம் நீ பார்த்திருப்பாய் ஆனால் இவற்றையெல்லாம் விட அந்த பையிலுள்ள சன்னல் இல்லாத மர வீடு உனக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கும் அதன் முன்வாசல் எங்கு இருக்க வேண்டுமோ அங்கு இல்லை சுவரில் இருப்பதற்கு பதிலாக அந்த வீட்டு கூரையில் அந்த கதவு உள்ளது அக்கதவை திறப்பதற்கு கடினமாக இருக்கும் என்று சொல்லி கதாசிரியர் இந்த கதையை சிறுவனை விழித்து கொண்டு கதை ஆரம்பிக்கிறத நாங்கள் பார்க்கலாம் ஏன்னா அதாவது சிறுவன் அதாவது ஒரு சிறுவனை விழித்து கொள்கிறார் நீ வந்து உன்னுடைய உன்னுடைய அண்ணனுடைய புத்தக பையை நீ துலாவி துலாவை பார்த்துருப்பாய் அந்த புத்தக பையிலே வந்து நிறைய படங்கள் எல்லாம் இருக்கும் அந்த அதில் உள்ள படங்கள் எல்லாவற்றை நீ பார்த்துருப்பாய் அவ்வாறு பார்க்கின்ற பொழுது அந்த புத்தக பையில் ஒரு ஜன்னல் இல்லாத ஒரு மர வீடு ஒன்று இருக்குமா பின்ன ஜன்னல் இல்லாத மர வீடு சொல்லி இங்கே அவர் விழித்து கொள்கிறார் என்று பார்த்தால் எதை சொல்லுகிறார் அதாவது பேனா பென்சில் போன்ற வைக்கப்படுகின்ற பொக்ஸ் என்ன கொம்பாசம் என்று நாங்கள் சொல்லுவோம் பேனா பென்சில் வைக்கின்ற அந்த மரப்பலகை அது ம மரத்தினால் செய்யப்பட்ட அந்த மர பொக்ஸ் மரப்பட்டி அதனைத்தான் இங்கே அவர் ஜன்னல் இல்லாத மர வீடு சொல்லி விழித்து கொள்கிறார் இப்போ ஜன்னல் இல்லாத மர வீடு உனக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கும் அதன் முன்வாசல் எங்கு இருக்க வேண்டுமோ அங்கு இல்லை சரியா அப்போ இந்த பேனா பென்சில் வைக்கின்ற பெட்டியை ஒரு மர வீடு என்று சொல்லுகிறார் இப்போ வீட்டுக்கு ஒப்பாக அதை சொல்லி கொண்டு போகுங்க அப்போ ஒரு வீடு என்றால் அது எப்படி இருக்கும் அது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன வீடு என்றால் சிவரால் கட்டப்பட்டிருக்கும் சிவர் பகுதியில் கதவு இருக்கும் ஜன்னல் இருக்கும் மேற்பகுதி கூரை இருக்கும் இப்படியாக இருக்கும் அதே நேரம் இவர் ஆசிரியர் இங்கே சொல்லுகின்ற மரப்பட்டியை ஒரு வீட்டுக்கு ஒப்பிட்டு சொல்லுகின்ற பொழுதும் அவர் சொல்லுகிறார் அதாவது வீட்டுக்கு இருப்பது போல இந்த மரப்பட்டிக்கு முன்னுக்கு கதவு இல்லை அல்லது ஜன்னல் இல்லை முன்னுக்கு கதவு ஜன்னல் இல்லை அதன் கதவு பகுதியும் வீட்டினுடைய அதாவது மரப்பட்டியினுடைய மேற்பகுதியில் தான் அந்த கூரை என்று சொல்லப்படுகின்ற தன்மை தான் அதுதான் கதவு என்று சொல்லுகின்றேன் இவ்வாறு சொல்லி அந்த பேனா பென்சில் இருக்கின்ற மரப்பட்டியை விழித்து கொண்டு சுவாரஸ்யமாக இந்த கதையை அவர் நகர்த்தி செல்வதை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஏன்னா சுவரில் இருப்பதற்கு பதிலாக அந்த வீட்டினுடைய கூரையிலேயே கதவு உள்ளது அக்கதவை திறப்பதற்கு கடினமாக இருக்கும் என்று சொல்கிறேன் அப்போ இதிலேருந்து விளையாங்க கொள்ளலாம் அப்போ மேற்பகுதியெலாம் கதவு இருக்கு அப்போ ஒரு மர வீடு மாறி ஒரு பட்டி இருக்கின்றது சன்னல் கீழே இல்லை மேற்பகுதியில் கதவு இருக்கின்றது என்று பார்த்தால் அது என்ன அது கொம்பாஸ் அந்த பாக்ஸ் பேனா பென்சில் வைக்கின்ற பாக்ஸ் அந்த வீட்டில் ரெண்டு அறைகள் உள்ளன ஒன்று நீளமானது குறுகலானது மற்றொன்று சிறியது அகலமானது இப்போ நீண்ட அறையில் இரு நண்பர்கள் வசித்தார்களாம் பாருங்க அப்போ இந்த மரப்பட்டி ஒரு வீடு மாறி சொல்லி கொண்டு போய் அப்புறம் சாதாரணமாக ஒரு வீட்டுக்குள்ளே அறையில் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா அதே போல் இங்கேயும் இந்த மரப்பட்டிகளையும் ரெண்டு அறை இருக்கலாம் அறைகள் இருக்கின்றனமாம் ஒரு அறை நீளமானதாம் குறுகலானது மற்ற அறை சிறியது அகலமானது அப்படின்னு சொல்லுகிறேன் சரியா அடுத்த குறிப்பிடுகின்றார் இப்போ நீண்ட அறையில் ரெண்டு நண்பர்கள் வசித்தார்கள் அந்த நீளமாக இருக்கின்ற அறைகளில் ரெண்டு நண்பர்கள் வசித்தார்களாம் யார் அந்த நண்பர்கள் ஒன்று பென்சில் மற்றது பளபளப்பான முனையில் ஒரு நீல பேனா இப்போ பேனாவும் பென்சிலும் அவர்களை இங்கே ஒரு நண்பர்களாக சொல்லுகின்றார் சரியா அப்போ அந்த இரு நண்பர்களும் அந்த நீளமான அறையில் வசித்தார்களாம் சிறிய அறையில் பென்சிலின் நண்பன் ரப்பர் வசித்து வந்தான் பாருங்க அப்போ அந்த பட்டியில் உள்ள சிறிய அறை ஒன்று இருக்குதா அந்த சிறிய அறையில் பென்சிலின் நண்பன் என்று சொல்லப்படுகின்ற ரப்பர் வசித்து வந்தான் அவனுக்கு சுத்தம் என்றால் பிடிக்கும் அதற்காக அவன் எப்பொழுதுமே என்ன செய்வானாம் அசுத்தமாக இருப்பான் பாருங்க ரப்பர் என்ன அந்த ரப்பரை அவர் எவ்வாறு சொல்லுகின்றார் பென்சிலினுடைய நண்பன் என்று சொல்லுகின்றார் இப்போ பென்சிலினுடைய நண்பனாக இங்கே ரப்பர் காட்சிப்படுத்தப்படுகின்றார் இந்த ரப்பருக்கு சுத்தம் என்றால் பிடிக்கும் ஆனால் அவன் அழுக்காக இருப்பான் பாருங்க அப்போ இந்த கதையின் மூலம் நல்ல ஒரு கருத்தையும் இங்கே ஆசிரியர் சொல்லி கொண்டு இந்த கதையை தொடக்கத்தில் தொடக்கி கொண்டு போகிறத நாங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளையர் அதாவது பேனா பென்சில் என்ற நண்பர்கள் இருப்பார்கள் அந்த நண்பனில் ஒரு நண்பன் பென்சில் அந்த பென்சிலுக்கு ஒரு நண்பன் இருப்பான் 
அந்த பென்சில் நண்பனார் ரப்பர் அப்போ அந்த பென்சில் விடுகின்ற தவறுகளை இந்த ரப்பர் என்ன செய்வான் அழித்து கொள்வான் இதனால் தான் சுத்தமா அசுத்தமாக கொள்வான் அப்ப பென்சில் விடுகின்ற தவறுகளை சுத்தப்படுத்தி தான் அசுத்தமாக கொள்வான் அப்ப இது இதன் மூலம் ஒரு கருத்தை இங்கே ஆசிரிய சொல்வதில்லை ஒரு நண்பன் என்றாலும் சரியான ஒரு நண்பன் என்றாலும் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்ற மாதிரி ஒரு கருத்தை சொல்வதை நாங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு நண்பனை திருத்திக் கொள்வதற்காக இல்லை ஒரு நண்பனுடைய கவலைகளை போக்கிக் கொள்வதற்காக தன்னை அவன் தியாகி தியாகித்துக் கொள்கின்றான் என்றது போல இங்கே ரப்பரை அவர் காட்சிப்படுத்துறது பார்க்கலாம் சரியா நம்ம பென்சில் ஏதாவது தவறுகள் செய்தால் அதை நண்பன் ரப்பர் என்ன செய்வாராம் உடனே சென்று தவறை திருத்துவான் இதற்காக ரப்பர் தன்னை அசுத்தப்படுத்திக் கொள்ளவும் தயங்க மாட்டான் என்று சொல்லி இப்போ பென்சிலின் கதை என்ற இந்த கதையினை எவ்வாறு ஆசிரிய சுவாரஸ்யமாக ஆரம்பித்து கொண்டு போகிறார் என்று பேர் என்ன ஒரு சிறுவனை விழித்து கூறுவது போலவும் சிறுவன் அண்ணனுடைய பையில் உள்ள புத்தகங்கள் கோப்பிகள் இந்த பென்சில் பேனா வைக்கப்பட்டிருக்கிற பொக்ஸ் என்பவற்றை துலாவி விளையாடுவது போலவும் கூறிக்கொண்டு நீ அந்த புத்தக பையிலே ஒரு பெட்டியை பார்த்துருப்பாய் அந்த பெட்டி அவர் வீடு என்று மாதிரி சொல்லி கொண்டு வாரே என்ன ஒரு ஜன்னல் இல்லாத வீடு கூரை இருக்க வேண்டியதில் கூ அதாவது கூரை இருக்கிற இடத்துல கதவு அமைந்து காணப்படுகின்றது என்று சொல்லி அப்போ அந்த பேனா பென்சில் வைக்கின்ற பொக்ஸை ஒரு வீடுக்கு ஓமித்து அங்கே பேனா பென்சில் நண்பர்களாக காட்டிக்கொண்டு சரியா அதே நேரம் பென்சிலுடைய நண்பனாக ரப்பரை காட்டிக்கொண்டு அப்போ பென்சில் விடுகின்ற தவறுகளை ரப்பர் திருத்தி கொள்வான் என்று சொல்லிக்கொண்டு இந்த கதையை நகர்த்தி சொல்வதை நாங்கள் பார்க்கலாம் சரி இப்போ இந்த வகையில் கதை கூறுபவர் தம்பியுடன் அதாவது சிறுவனுடன் உரையாடுவது போல இந்த கதை நகர்ந்து செல்வதை நாங்கள் பார்க்கலாம் சரியா இப்போ இவ்வாறாக இந்த கதை சென்ற தன்மையில் சரி அடுத்ததாக அடுத்ததாக இந்த கதையினுடைய தன்மையில் மரப்பட்டி என்று சொல்லப்படுகின்ற பொக்ஸினுடைய தன்மை கூறப்பட்டிருக்கிறத பார்க்கலாம் பாருங்க பிள்ளையர் ஒரு ஜன்னல் இல்லாத வீடு என்று சொல்கிறாரு என்ன இந்த பெட்டி வந்து ஒரு ஜன்னல் இல்லாத வீடாகவும் இந்த வீட்டினுடைய கூரையில் கதவு இருப்பது போலவும் அந்த பெட்டியில் இரண்டு அறைகள் இருப்பதாகவும் ஒன்று நீளமானதாகவும் மற்றையது சிறியதென்றும் சொல்கிறத நாங்கள் பார்க்கலாம் என்ன அதில் நீண்ட அறையில் இரண்டு நண்பர்கள் வசித்து வந்தார்கள் என்று அதில் ஒன்று பென்சில் மற்றது பேனா என்கிற சிறிய ரயில் பென்சிலின் நண்பன் ரப்பர் வசித்து வந்தானாம் என்ன சிறிய ரயில் நண்பன் ரப்பர் பாருங்க இது ஒரு மரத்தாலான ஒரு பெட்டி ஒன்று நான் இங்கே காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறேன் பாருங்க பிள்ளையல் இங்கே மரப்பட்டி இருக்கின்றது இல்லை பேனா பென்சில் வைக்கப்பட்டிருக்க தன்மையை பார்க்கலாம் இங்கால் ரப்பர் ரப்பர் வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு பெட்டியை நாங்கள் பார்க்கலாம் சரியா இதே மாதிரி என்னொரு பெட்டி இங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கு பாருங
ரெண்டு அறைகள் அறைகள் சிறிய அறைகள் போன்ற தன்மைகள் இங்கே காட்சிப்படுத்தியிருக்கிற தன்மையை நாங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் இப்போ இவ்வாறாக பேனா பென்சில் இருக்கின்ற பெட்டி சித்தரிக்கப்பட்டிருக்கிற தன்மையை நாங்கள் பார்த்து கொண்டு அடுத்ததாக பென்சில் பேனாவினுடைய ஒப்புகிடு இந்த கதை வர சென்று பென்சில் பேனாவை பற்றிய ஒப்புகிட்டு தன்மையே இங்கே ஆசிரியர் எடுத்து கூறுகின்றார் அது பேனா அதிக மை இருந்தால் அது தாளில் கொட்டி விடுகின்றது ஆனால் பென்சில் அவ்வாறு இல்லை என்ன பிள்ளையர் அதாவது பேனாவில் கூடுதலான மை இருந்தால் அது என்ன செய்யுமா நான் எழுதுகின்ற பொழுது அந்த எழுதுதாளில் சில வேலைகளில் கூடுதலாக அந்த மை கொட்டப்பட்டு விடும் சிந்தப்பட்டு விடும் ஆனால் பென்சில் அவ்வாறு இல்லை ஏன்னா என் ஏனெனில் பென்சிலில் வந்து மை இல்லை அதில் பென்சில் குச்சி தான் அங்கே காணப்படும் இப்போ பென்சில் என்ற தன்மை வித்தியாசமாக இருக்கும் என்ற மாதிரி கூறுகின்றார் அடுத்தது பேனாவினால் எழுதுகின்ற பொழுது மைக்கரைகள் ஏற்படும் ஏன்னா அதாவது பேனாவினால் நாங்கள் எழுதி கொண்டு எழுதி கொள்கின்ற பொழுது இப்போ தாளில் எவ்வாறு மை ஊட்டப்படுமோ அல்லது மை தன்மை காணப்படுமோ அதே போல் எங்களோட கை கைகளில் அல்லது எங்களோட உடையில் ஆடையில் மைக்கரைகள் ஏற்படுகின்ற தன்மையை நாங்கள் பார்க்கலாம் சரியா இப்போ பேனாவில் ஏற்படுகின்ற பொழுது அது மைக்கரைகள் ஏற்படுகின்ற தன்மை இருக்கும் ஆனால் பென்சிலால் எழுதுகின்ற பொழுது அவ்வாறான தன்மை இல்லை பென்சிலில் அவ்வாறு இல்லை அதே போல் பேனாவினால் எழுதும் போது பல்வேறு தவறுகள் ஏற்படும் என்ன நாங்கள் எழுதி கொள்கின்ற பொழுது சில வகைகளை தவறுதலாக அதை வெளியிட்டால் அதனை உடனே அழித்து கொள்ள முடியா என்ற தன்மை இங்கே சொல்லப்படுகின்றது ஆனால் பென்சிலினால் அதனை திருத்த ரப்பர் பயன்படுத்தப்படுகின்றது பென்சிலினால் நாங்கள் எழுந்த பொழுது அது தவறுகள் ஏற்பட்டால் நாங்கள் ரப்பரினால் உடனே அதனை அழித்து கொள்ளலாம் இல்லாது செய்து கொள்ளலாம் என்ற மாதிரி சொல்லி இப்போ பேனா பென்சில் ஆகிய இரண்டினுடைய தன்மையை மிக ஒப்பு ஒப்பிட்டு காட்டி பேனாவுடைய சிறப்பம்சம் இவ்வாறுதான் இருக்கும் பென்சிலினுடைய சிறப்பம்சம் இவ்வாறுதான் இருக்கும் என்ற மாதிரியான தன்மையை இங்கே சொல்கிறோம் நாங்கள் பார்க்கலாம் சரியா பாருங்கள் இப்போ ஒரு பேனாவை நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் அந்த மை தன்மையல் படுகின்ற தன்மை இங்கே காணப்பட்டிருக்கேன் என்ன பாருங்கள் இந்த தாளில் எல்லாம் மை ஊற்றப்பட்டிருக்கும் அந்த தன்மை நாங்கள் பார்க்கலாம் சரியா அடுத்ததாக ஆசிரியர் கூறிக்கொள்கின்ற விடையம் பென்சில் செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற மூலப்பொருட்கள் இப்போ நாங்கள் முதலே பாட சுருக்கத்தில் இவற்றை பார்த்து நாங்கள் இப்போ இந்த கதை சுருக்கத்தில் வந்து நாங்கள் கதை என்ற தன்மையில் விரிவாக நாங்கள் பார்த்து கொண்டு போகின்றோம் இப்போ ஒரு பென்சில் செய்வதற்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அதை பயன்படுத்துவதற்கான மூலப்பொருட்கள் என்ற தன்மையில் பார்த்தால் முதலாவதாக ஃபைன் மரம் இப்போ பென்சில் செய்வதற்கு ஃபைன் மரம் என்று சொல்லப்படுகின்ற மரத்தினால் தான் அந்த பென்சில் செய்யப்படுகின்றது இது சைபீரியாவில் சிதார் என்ற ஒரு தாவர இனத்தை சேர்ந்தது தான் இந்த ஃபைன் மரம் அடுத்தது அந்த குச்சியாக செயற்படுகின்ற கரியம் இதுவும் சைபீரியாவில் இருந்தான் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதாக கூறப்படுகின்றது அடுத்தது களிமண் இது உக்ரைனிலிருந்து எடுக்கப்படுவதாக சொல்லப்பட்டது இந்த கரியத்துடன் சேர்த்து குலைத்து இந்த பென்சில் கூர் செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுவதாக களிமண் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இவற்றை இன்னும் சரியான முறையில் அமைத்துக் கொள்வதற்கு பயன்படுத்த பயன்படுத்தப்படுவது என்னதான் ஏனைய பொருட்கள் அந்த நிலையில் பார்த்தோம் என்றால் பசை இந்த கரியம் களிமண் என்பவற்றை சேர்த்து செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுவது பசை அவை மட்டுமில்லாமல் அந்த பென்சில் எழுதுகின்ற பொழுது சரியான முறையில் அழுத்தமாக வருவதற்கு பயன்படுத்தப்படுவது கொழுப்பு அடுத்தது சாயப்பொருள் ஒரு பென்சில் உருவாக்கிய பின்னர் அங்கே இடப்படுகின்ற நிறங்கள் ஒரு பென்சில் படத்தினால் இதை பார்த்தோம்னா தெரியும் இங்கே பாருங்கள் நிறைய பென்சில்கள் காணப்படுகின்றன இந்த வெளிப்பகுதியிலே பூசப்படுகின்ற தன்மை என்ன சாயப்பொருள் அதே போல் அந்த பென்சிலிட விளிம்பிலே கூறிக்கொள்வார்கள் அல்மினியம் அல்மினியம் போன்ற தன்மைகளை அதில் அமைத்து கொள்வதை நாங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ இது வந்து ஒரு பென்சில் செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற மூலப்பொருட்களாக இங்கே சொல்லப்படுவதை நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த நிலையில் இனி நாங்கள் அடுத்த விடயம் பார்க்க போன்ற விடயம் ஃபைன் மரத்தினுடைய சிறப்பு ஃபைன் மரம் என்று சொல்லப்படுகிற பென்சில் செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஃபைன் மரத்தினுடைய சிறப்பு அப்போ இந்த ஃபைன் மரத்தினுடைய தன்மையை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இது அங்கேருந்து பெறப்படுகின்றது சைபிரியா என்று சொல்லப்படுகின்ற நாட்டிலிருந்தே இந்த ஃபைன் மரம் எடுக்கப்படுகின்றதாகவும் 
இந்த மரம் வந்து ஒரு எடை குடை குறைந்த மரமாகவும் காணப்படுமா அதாவது இந்த பேரத்தன்மை என வைச்சண்டு சொல்வார் இந்த பேரத்தன்மை குறைவானதாகவும் இந்த மரம் காணப்படுவதாகவும் இது ஒரு வலுவுள்ள அதே நேரம் இந்த மரம் வந்து ஒரு வலுவுள்ளதான ஒரு மரமாகவும் அமைந்திருக்குமா சரியா அதே நேரம் இந்த மரத்தினால் பெரும்பாலும் அலுமாரிகள் போன்ற பொருட்களும் செய்வதற்கு இந்த மரத்தை பயன்படுத்துவார்களாம் ஏனெனில் இந்த மரத்துக்கு ஒரு சிறப்பு அம்சம் இருக்குது என்னென்னா பிள்ளையால் இந்த மரத்தின் மனம் வந்து இந்த மரத்திலே கொடுத்து சொல்லப்பட்ட இன்னொரு சிறப்பு அம்சம் இந்த மரத்தினுடைய மனம் பூச்சிகளுக்கு பிடிக்காதாம் அப்போ அந்த பூச்சி வகைகள் ஒரு மரத்தினை அரிக்கின்ற பூச்சி வகைகள் அப்படியான பூச்சி வகைகளுக்கு இந்த மரத்தின் மனம் பிடிக்காது அப்போ அது நல்லது தானே இந்த மரத்தினை இந்த பூச்சிகள் வந்து அரித்து கொள்ளாது இப்போ மரம் பாதுகாக்கப்படும் நீண்ட காலத்துக்கு இருக்கும் அப்போ ஒரு நல்ல ஒரு அம்சமாக நாங்கள் இதை பார்த்து கொள்ளலாம் இல்லாவிட்டால் பென்சில் இல்லாவிட்டையும் பூச்சிகள் வந்து அரித்து கொள்வதாக இருக்கும் என்ன இப்படி இல்லாவிட்டால் ஆகவே இந்த ஃபைன் மரத்தினுடைய ஒரு சிறப்பு அம்சம் பூச்சிகளுக்கு இந்த இதனுடைய மனம் பிடிக்காது ஆகவே அது பாதுகாத்து கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கின்றது இதனால் பூச்சி எழுதினை அரிப்பதில்லை அடுத்து இந்த மரத்தினுடைய என்ன ஒரு சிறப்பு அம்சம் இந்த மரத்தினுடைய விதை இந்த மரத்தினுடைய பழம் ஒன்று இருக்குது அந்த அந்த பழத்தினுடைய அந்த அதாவது விதை விதையே ருசியானதாக காணப்படுமா மிக சுவையானதாக காணப்படும் என்னும் ஒரு சிறப்பு இந்த மரத்தினை வெட்டுவது அல்லது அறிந்து கொள்வது மிகவும் எளிதான ஒரு தன்மை கொண்டதாக இந்த மரம் காணப்படுமா அதனை அறிந்து கொள்வது சீவி கொள்வது அதனை சரியான முறையில் பென்சிலுக்கு அமைத்து கொள்கின்ற பொழுது இந்த மரத்தினுடைய தன்மை மிக எளிதாக காணப்படுமா இப்போ இவ்வாறான தன்மைகள் இந்த பென்சில் செய்ய பயன்படுத்தப்படுகின்ற பிரதானமான பொருளாகிய ஃபைன் மரத்தினுடைய சிறப்பியல் போல நாங்கள் இங்கே இதன் மூலமாக பார்த்து கொள்ளலாம் சரியா சரி அடுத்த பாருங்க அடுத்தபடியாம் கரியம் கரியம் என்று சொல்லப்படுகின்ற பென்சில் அந்த ஃபைன் மரத்தில் இடையிலே வைக்கப்படுகின்ற பென்சில் குச்சி ஏன்னா நாங்கள் எழுதுவதற்கு பயன்படுத்துகின்ற பென்சில் குச்சி இங்கே நான் ஒரு படம் ஒன்று காட்சிப்படுத்தியிருக்கிறேன் பாருங்கள் இந்த பென்சில் குச்சி இந்த குச்சிகள் நிறையவாக சேர்த்து கட்டப்பட்டிருக்கிற தன்மை நாங்கள் இந்த படத்தின் மூலமாக பார்க்கலாம் இப்போ இந்த குச்சியை செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுறதா இந்த ஃபைன் மரம் என்று சொல்ல இந்த கரியம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த கரிய தன்மை இப்போ இது வந்து இந்த கரியமும் வந்து எங்கே இருந்து எடுக்கப்படுகின்றதாவா இதுவும் சைபீரியாவிலிருந்து எடுக்கப்படுவதாக இதுவும் சொல்லப்படுகின்றது இது சைபீரியாவில் குறுகிய மலை பள்ளக்க தாக்கங்களில் வேகமாக ஓடி வருகின்ற நதி படுக்கைகளில் ஒரு கரியோரமாக இந்த கரியம் கிடைக்கின்றன என்று கூறப்படுகின்றது அதே நேரம் இது சைபீரியாவில் சைபீரியாவில் பொத்தகோல் என்ற பகுதியில் பூமிக்கு அடியில் பல பழக்கு மிருதுவான கரியங்கள் அதாவது பூமிக்கு அடியில் தோண்டிக்கா எடுக்கின்ற பொழுது பல பழக்கும் தன்மை கொண்டதாக இந்த கரியம் காணப்படுவதாக சொல்லப்படுகின்றது அப்போ பென்சில் செய்வதற்கு தேவையான மூலப்பொருட்களில் பிரதானமான பொருள் இதுதான் என்ன அதாவது முதல் நாங்கள் ஃபைன் மரம் என்று பார்த்து நாங்கள் அந்த ஃபைன் மரத்துக்கு இடையில் வைத்து நாங்கள் எழுதுவதற்கு பயன்படுத்துகின்ற அந்த குச்சி இப்போ இந்த குச்சியை தான் நாங்கள் கரியம் என்று சொல்கின்றோம் இப்போ இந்த கரியம் எடுக்கின்ற இடம் அதை பற்றி நான் தன்மையை நாங்கள் பார்த்து நாங்கள் அடுத்த விடயம் களிமண் இந்த பென்சில் செய்வதற்கு பயன்படுத்துகின்ற மூலப்பொருட்களில் அடுத்தபடியாக களிமண் ஏன்னா முதல்ல நாங்கள் கரியம் என்று சொல்லி பார்த்து நாங்கள் அந்த குச்சி பயன்படுத்துறதுக்கான கரியம் அந்த கரியத்தை சரியான முறையில் குலைது அது ஒரு தூளாக காணப்படும் இந்த கரியம் என்றது தூளாக இருக்கும் அப்போ அவ்வாறு தூளாக இருக்கையில் அதை வைத்து கொண்டு நாங்கள் இப்படி பென்சில் குச்சியை உருவாக்கலாம் உருவாக்க முடியாது அப்போ அந்த தூளை ஒரு குச்சியாக ஏற்படுத்தி கொள்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற பொருட்கள் ஏனைய பொருட்கள் நாங்கள் பார்க்கல அதில் முதலாவதாக இருப்பது கரி களிமண் என்று சொல்லப்படுவது இந்த களிமண் இதுவும் இந்த களிமண் எங்கே இருந்து எடுக்கிறார்களாம் இதுவும் உக்ரைனில் இருந்து கிடைக்கப்படுகின்றது உக்ரைன் என்ற நாட்டில் இந்த களிமண் எடுக்கப்படுவதாக சொல்லப்படுகின்றது இது இது சாதாரண களிமண் இல்லை ஏன்னா உக்ரைனில் இருந்து எடுக்கப்படுகின்றது இதுவும் ஒரு சாதாரணமான களிமண்ணாக இது பயன்படுத்தப்படுவதில்லை நீங்கள் களிமண் என்றால் நீங்கள் விளையாட்டுக்கு பயன்படுத்துகின்ற மண் களி மண்ணாக பார்த்துருப்பீங்கள் வேறு விதமான மண்கள் ஆனால் இந்த களிமண் வந்து அவ்வாறு சாதாரணமான ஒரு களிமண் அல்ல இது இதுக்கு அதாவது பென்சில் போன்ற இந்த இவற்றை பயன்படுத்துவதற்கு பிரயோசனப்படுத்தக்கூடிய மாதிரியான சிறந்த வகையில் இதை சொல்லப்படுவதை பார்க்கலாம் அப்போ இந்த களிமண் மிகச்சிறந்த களிமண் தான் இந்த பென்சில் செய்வதற்கு பயன்படுத்துகின்றார்களாம் 
பாருங்க இல்லை களிமண் எடுக்கின்ற தொடர்பான ஒரு படம் ஒன்று நான் இங்கே காட்சிப்படுத்துகின்றேன் இப்போ இவ்வாறு தான் காணப்படும் அடுத்த விடயம் அடுத்த விடயம் பென்சில் செய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற பிரதானமான மூலப்பொருட்கள்ல அடுத்தது பசை கொழுப்பு பாருங்க இந்த பசை கொழுப்பு என்று சொல்லப்படும் என எதுக்கு பயன்படுத்துறேன் பார்க்கலாம் இப்போ கரிய துகள்களை ஒன்றாக இணைப்பதற்கு பசை தேவைப்படுகின்றது என்ன கரிய துகள்கள் இந்த கரிய துகள்களை ஒன்றாக சேர்ப்பதற்கு பசை தேவைப்படுகின்றது ஏனெனில் கரிய துகள்கள் எழுதுகின்ற பொழுது தாளின் மீது எளிதாக படிவதற்கு என்ன படிவதற்கு கொழுப்பு பயன்படுத்தப்படுகின்றதா அடுத்தது இப்போ இந்த பசை கொழுப்பு என்பன இந்த கரிய தன்மை கொண்ட இந்த கரிய துகள்களை ஒன்றாக இணைத்து அவற்றை செய்த பிறகு பென்சில் குச்சியாக செய்ததன் பின்னர் அதை அவற்றினை தாளில் எழுதுகின்ற பொழுது அது சரியான முறையில் தாளில் அழுத்தமாகவும் தெளிவாகவும் வெறுவதற்காக இந்த பசை கொழுப்பு என்ற பொருட்களை பயன்படுத்துவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் சரியா அதாவது கொழுப்பு கலக்காது விட்டால் என்ன செய்யுமா பென்சில் மங்கலாகவும் ஒழுங்கற்றும் எழுது இந்த கொழுப்பு பசை என்ற இந்த பொருட்கள் கலக்காக விட்டால் எழுதுகின்ற பொழுது சரியான முறையில் அழுத்தமாக தெளிவாக வராதாம் அது மங்கலாக காணப்படும் என்றதை அப்போ அவ்வாறு இல்லாமல் இருப்பதற்கு அதாவது மங்களாக இல்லாமல் இருப்பதற்கு இந்த கொழுப்பு போன்றன பயன்படுத்துவதனை நாங்கள் பார்க்கலாம் சரியா இப்போ இவ்வளோ இவை இவ்வாறான விடயங்கள் ஒரு பென்சில் உருவாக்குவதற்கு தேவையான பொருட்கள் கவனிங்க பிள்ளையர் ஒரு பென்சில் செய்வதற்கு தேவையான மூலப்பொருட்களை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த வகையில் முதலாவது பயன்மரம் அடுத்தது கரியம் அடுத்தது களிமண் அடுத்தது பசை கொழுப்பு என்று தன் மேல் பார்க்கும் இப்போ பயன் மரம் அந்த மரத்தில் செய்யப்படுகிறது கரிய குச்சிகள் அங்கே வைப்பதற்கு அந்த குச்சிகளை சரியான முறையில் குச்சி ஆக்கி கொள்வதற்கு என்ன களிமண் பசை கொழுப்பு என்பன செய்த சேர்ந்தால் தான் அந்த பென்சில் குச்சி அந்த கரியத்தை சரியான முறையில் ஒரு பென்சில் குச்சியாக உருவாக்கி கொள்ளலாம் அப்போ அந்த குச்சியை உருவாக்கி கொள்வதற்கு பயன்படுத்தப்படும் என்னதான் இந்த பொருட்கள் என்ன களிமண் பசை கொழுப்பு போன்ற பொருட்கள் சரி இப்போ இவ்வாறான பொருட்களை வைத்து ஒரு பென்சில் செய்தாச்சு பயன் மரத்தில் செய்தாச்சு இது அதுக்கு குச்சியும் வைச்சாச்சு அப்போ பென்சில் என்ற ஒரு மூலப்பொருளை அங்கே உருவாக்கியாச்சு உருவாக்கியதன் பின்னர் அந்த பென்சிலுடைய அழகுத்தன்மையை வெளிக்காட்டுவதற்காக பயன்படுத்தப்படுவதால் சாயப்பொருள் சரியா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் நிறைய விதம் விதமான பென்சில்கள் பார்த்துருப்பீர்கள் வாங்கி இருப்பீர்கள் ஒவ்வொரு பென்சிலும் ஒவ்வொரு விதமான அழகு கொண்டு காணப்படும் அப்போ அவ்வாறு அழகு கொண்டு காணப்படுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுவதால் சாயப்பொருள் அதே மாதிரி அலுமினியம் அந்த பென்சிலுடைய மேற்பகுதியில் வட்டமாக சுத்தப்பட்ட மாதிரி காணப்பட்டிருக்கும் என்ன அலுமினியம் இது வந்து சாயப்பொருள் சாயப்பொருள் பென்சிலுக்கு வண்ணம் தீட்டுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதே நேரம் அலுமினியம் பென்சிலின் மீது எழுத்துக்களை பொறிக்க பயன்படுத்தப்படுகின்ற தன்மையை நாங்கள் பார்க்கலாம் அடுத்த விடயம் சரி இவ்வளவு நேரமும் பென்சில் அந்த பென்சில் செய்வதற்கான மூலப்பொருட்களை பற்றி நாங்கள் பார்த்தனாங்க இனி நாங்கள் இப்போ பார்க்க போன்ற அடுத்த விடயம் இப்போ பென்சில் செய்ய அதாவது பென்சில் செய்யப்படுகின்ற முறை ஒரு பென்சில் செய்யும் செய்யப்படுகின்ற முறை எவ்வாறு ஒரு பென்சிலை செய்யலாம் என்பதை பற்றி பார்க்க போமானால் களிமண்ணும் கரியமும் நன்கு அரைக்கப்பட வேண்டும் இதற்காக இரண்டையும் அரைத்து பசை சேர்க்கப்படும் சரியா பின்னர் களிமண்ணும் கரியமும் தூளாக்கப்படும் அதன் பின்னர் பயன்மர துண்டுகள் இயந்திரத்தின் மூலம் சம அளவுள்ள சிறு பலகைகளாக வெட்டப்படும் இவற்றின் மீது கரிய குச்சிகள் வைக்கப்படும் ஒரு பயன் மரம் எடுப்பினம் அதை சம அளவுள்ள துண்டுகளாக பென்சில் செய்வதற்கேற்ற மாதிரி வெட்ட வெட்டப்படும் வெட்டி அந்த பென்சில் குச்சி வைப்பதற்கேற்ற மாதிரியான தன்மை கொண்டு அந்த பயன் மரம் வைக்கப்படும் வைத்ததன் பின்னர் இந்த களிமண் கரியம் பசை என்பவற்றை போ அதாவது சேர்த்து குச்சி ஆக்கிய பின்னர் அந்த குச்சி அந்த குச்சி அந்த பயன் மரத்தினுடைய வெட்டப்பட்ட இடையிலே வைக்கப்படும் என்ன அதான் இவற்றின் மீது கரிய குச்சிகள் வைக்கப்படும் இவற்றின் மீது கரிய குச்சிகள் வைக்கப்படும் பின்னர் சம அளவுள்ள பலகையால் மூடி பென்சில் உருவாக்கப்படும் அதன் பிறகு சம அளவுள்ள மற்ற பலகையால் அந்த குச்சிக்கு மேலே வைத்து மூடி சரியான முறையில் அமைத்து கொண்டு பென்சில் உருவாக்குவதன்மை நாங்கள் பார்க்கலாம் அவ்வாறு உருவாக்கிய பின்னர் 
பென்சிலை அழகுபடுத்துவதற்கு தான் வார்னிஷ் போன்ற வர்ணங்கள் பூசுவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் வார்னிஷ் போன்றன பூசப்படும் அதன் பின்னர் அலுமினிய ரேக்கு போன்றன அந்த பென்சிலின் பின்பகுதியில் சுற்றப்படுற தன்மையை நாங்கள் பார்க்கலாம் பின்னர் அலுமினிய ரேக்கு சுற்றப்பட்ட பின்னர் முத்திரையும் அடையாளக்குறையும் பொறிக்கப்பட்டிருக்கின்ற தன்மையை நாங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ இவ்வாறான தன்மைகள் ஒரு பென்சில் செய்ய அதாவது ஒரு பென்சில் செய்யப்படுகின்ற முறை என்ற தன்மையில் நாங்கள் இதனை பார்த்து நாங்கள் அடுத்த பாருங்க பிள்ளையால் அடுத்தபடி நாங்கள் பார்க்க போன்றோம் பென்சிலில் இடப்படுகின்ற அடையாளங்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களே என்ன நிறைய பென்சில்கள் பார்த்துருப்பீங்கள் இந்த பென்சிலில் அதாவது பென்சில் செய்கின்ற நிறுவனங்கள் சில குறியீட்டு ரீதியான அடையாளங்களை எங்கள் இட்டுக்கொள்வதை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் பார்த்தா பிஹெச் போன்ற அடையாளங்களை பென்சிலில் வைத்திருப்பார்கள் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த ஒரு படத்தில் காணப்பட்டிருந்தது என்ன நீங்கள் பார்க்கலாம் ஹெச்பி போன்ற அடையாளம் சேர்த்து வைக்கப்பட்ட தன்மையாக இங்கே சொல்லப்படுகின்றது இப்போ இந்த பிஹெச் என்ற அடையாளத்தை அவர்களை ஏன் இட்டுக்கொள்வதாக இருந்தால் பி என்பது மிருதுவான பென்சில் என்பதற்கும் ஏச் என்பது கடினமான பென்சில் என்பதனையும் வழிகாட்டுக் கொள்வதற்காகவே இந்த அடையாளங்களை இட்டுக் கொள்கிறார்களாம் சரியா அது என்ன அப்போ பென்சில் செய்கிற முறை பார்த்து நாங்கள் பென்சில் அமைப்பு பார்த்து நாங்கள் பிற என்ன பென்சிலுக்குள்ள மிருதுவான பென்சில் கடினமான பென்சில் என்று பார்த்தால் நீங்கள் பார்க்கலாம் பல வகையான பென்சிலை உபயோகப்படுத்தியிருந்தால் உங்களுக்கு அது தெரிந்திருக்கும் இந்த சில பென்சில் வந்து அந்த கூர் வந்து சரியான மெல்லிசாக இருக்கு அது வந்து கடினமான பென்சிலாக இருக்கு அதாவது கீறுகின்ற பொழுது சரியான அழுத்தமாக ஊற்று கூடாக மிக நுண்ணிய தன்மை உடையதாக அந்த தன்மை பெறுகின்றது நாங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ அது வந்து கடினமான பென்சிலாக இருக்கின்ற தன்மையை நாங்கள் பார்க்கலாம் இதே போல் சில பென்சிலின் குச்சிகளை பாருங்கள் பிள்ளைகள் பென்சிலின் அமைப்பு மொத்தமாக அதாவது பெரிதாக இருக்கும் அந்த குச்சியும் வந்து கொஞ்சம் பெரிதாக காணப்படும் இது அந்த சித்திரங்கள் கீறுவதற்கு கூடுதலாக பயன்படுத்த இந்த சித்திரம் கீறுகின்ற பொழுது அதன் நிழல் தன்மைகளை எடுத்து காட்டுவதற்கு அந்த இப்படியான மிருதுவான பென்சில்களை பயன்படுத்துறதை பார்க்கலாம் அந்த நிழல் தன்மைகள் என்ன அவற்றை எடுத்து காட்டுவதற்கு மிருதுவான பென்சில்களை பயன்படுத்த அது அழுத்தமாகவும் அகலமாகவும் அதனுடைய வரைவுகள் அங்கே காணப்படும் இப்போ இவ்வாறான தன்மையை கொண்ட பென்சில் தான் மிருதுவான பென்சில் அது அழுத்தமாகவும் அகலமாகவும் கீறிக்கொள்கின்ற பொழுது மிகவும் மிருதுவாக மிக மேன்மையாக இருக்கும் அது கீறாது அந்த தாளை கீறாது தாளில் வந்து ஒரு அடையாளம் விடாமல் தாளுக்கு மேலாளையை கீறுவது போல அந்த மிருதுவாக காணப்படும் அதே நேரம் நாங்கள் சாதாரணமாக பயன்படுத்துகிற பென்சில் நீங்கள் கணித பாடம் போன்ற தன்மைக்கோ சித்திரத்துக்கோ சாதாரணமாக பயன்படுத்துகிற பென்சிலில் பார்த்தா அந்த குச்சிகள் மெல்லியதாகவும் கூர்மை தன்மை கொண்டு தான் காணப்படும் இப்போ இவ்வாறான பென்சில்களுக்கு இவ்வாறான அடையாளத்தை இருக்கிறத நாங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ மிருதுவான பென்சிலுக்கு பி என்றும் கடினமான பென்சிலுக்கு ஏச் என்ற அடையாளத்தை இந்த பென்சிலுடைய பின்பகுதியில் நாங்கள் போடுறத பார்த்து கொள்ளலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க எனக்கு சரியா அடுத்த விடயம் இங்கே ஆசிரியர் குறிப்பிடுந்த அடுத்த விடயம் பென்சில் செய்வதற்கு காரணமானவர்கள் என்ன ஒரு பென்சிலை செய்வதற்கு காரணமான தொழிலாளிகள் பாருங்க நாங்கள் பென்சில் என்று சொல்லி சாதாரணமாக அதை வாங்குகிறோம் பயன்படுத்துகின்றோம் ஆனால் அந்த பென்சிலை உருவாக்கி கொள்கின்ற முறை அதனை செய்கின்ற முறையில் நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் அதை செய்வதற்கு காரணமானவர்கள் இங்கே சைபீரியாவில் உள்ள மரம்பட்டிகள் சைபீரியா என்ற நாட்டில் உள்ள மரத்தை வெட்டுகின்ற மரம்பட்டிகள்லாம் அந்த பென்சிலை செய்வதற்கு காரணமானவர்களாம் இந்த பாடத்தில் நாங்கள் கூடுதலாக பார்க்கலாம் பென்சில் செய்கின்ற பொருட்கள் செய்கின்ற மனிதர்கள் போன்றெல்லாம் இந்த சைபீரியா என்ற நாட்டில் கூடுதலாக இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஏன்னா இப்போ சைபீரியாவிலேருந்து அந்த பென்சிலே உருவாக்கப்படுறது தன்மையை நாங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ சைபீரியாவில் உள்ள மரம் பெட்டிகள் அடுத்தது சுரங்க தொழிலாளர்கள் சுரங்க தொழிலாளர்களும் இந்த பென்சில் செய்வதற்கு காரணமாக இருக்கிறார்களாம் அதே போல் அடுத்தது உக்ரைனில் களிமண் எடுப்பவர்கள் உக்ரைன் என்ற இடத்துல நான் சொன்னேன் முதலே இந்த பென்சில் செ பென்சிலை அந்த கரியத்தை குலைப்பதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற களிமண் அது உக்ரைன்லேருந்து எடுக்கப்படுகின்றது அப்போ அந்த உக்ரைனிலே அவரான களிமண் எடுப்பவர்களும் இதுக்கு காரணமாக இருக்கின்றார்கள் அதே நேரம் அடுத்ததாக மேஸ்கோ பென்சில் தொழிற்சாலையில் உள்ள தொழிலாளிகள் மேஸ்கோ என்ற பென்சில் தொழிற்சாலையில் உள்ள தொழிலாளிகள் இது ஒரு நிறுவனமாகவே இயங்குகின்றது பென்சில் செய்கின்ற நிறுவனமாகவே மேஸ்கோ என்ற நிறுவனம் இயங்குகின்றது அங்கே தொழில் புரிகின்ற தொழிலாளர்கள் அடுத்தது ரயில் அலுவலர்கள் ஏன் ரயில் அலுவலர்கள் ரயில் அலுவலர்கள் அந்த கரியத்தை ரயில் பட்டிகளை வைத்து கோச்சி என்று சொல்லிவிடணும் இந்த புகை வண்டியினுடைய பின்பகுதியினூடாக அவ்வாறான பொருட்களை வைத்து கொண்டு போவார்கள் அப்போ அவ்வாறான பெட்டியில் இந்த கரியத்தை வைத்து கொண்டு போவார்கள் அது ரயில் அலுவலர்கள் 
அடுத்தது இயந்திரங்களை அமைத்தவர்கள் இந்த பென்சில் செய்கின்ற பயன் மரத்தை வெட்டுவது சீவுவது அழகுபடுத்துவது போன்ற தன்மைகளை மேற்கொள்கின்ற இயந்திரங்களை அமைத்தவர்கள் மற்றும் கொல்லர்கள் கொல்லர்கள் சொல்லப்படுவர்கள் அந்த இரும்பு வேலை செய்வர் என்று சொல்லப்படுகின்றது அவ்வாறானவர்களும் இதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றார்களாம் இப்போ இவ்வாறான தன்மைகள் அதாவது ஒரு பென்சிலை செய்வதற்கு காரணமானவர்களாக இங்கே குறிப்பிடுவது நாங்கள் இந்த பாடத்தினூடாக பார்த்து கொள்ளலாம் அடுத்தபடியம் பென்சிலுடைய கண்டுபிடிப்பு ஏன்னா இப்பொழுது வந்து நாங்கள் பென்சிலை பயன்படுத்தி கொள்கிறோம் இந்த பென்சிலின் வரலாறை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் ஆரம்பத்திலேருந்து இவ்வாறு இந்த பென்சில் என்பது உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்ற தன்மையை நாங்கள் பார்த்தால் இப்பொழுது இருப்பதை போல பழங்காலத்தில் பென்சில் கிடையாது இப்போ முன்னே காலத்தில் பென்சில் கிடையாதாம் அப்போ அதுக்கு என்னத்தை பயன்படுத்தினார்கள் இப்போ ஆரம்ப காலத்தில் ஓவியர்கள் படம் வரைவதற்கு வெள்ளி குச்சிகளை தானே பயன்படுத்தினார்கள் படம் வரைய வெள்ளி குச்சிகள் அதாவது வெண்மையாக இருக்கின்ற வெள்ளி குச்சிகளை தானே பயன்படுத்துவார்கள் ஆனால் அது தாளில் கீறுகின்ற பொழுது என்ன செய்யும் அது கீறும் தாளையும் கிழித்துவிடும் சரியான முறையில் அழுத்தமாக அமையாது அவை தாளில் அது நன்றாக பசைக்காது பசைக்காண்ட சரியான முறையில் அழுத்தமாக அது கீறுப்படாது அது தாளை கிழித்துவிடும் சரியா அதுக்காக அந்த வெள்ளி குச்சிகளை என்ன செய்வார்கள் என்றால் இந்த வெள்ளி குச்சிகளை ஒரு தோல் ஒரு தோல் போன்ற உரையிலை வைத்து இட்டு அதனை பயன்படுத்துவார்கள் தோல் போன்ற ஒரு உரையில் வைத்து அதனை கையினால் பிடித்து தான் அந்த வெள்ளி குச்சியினால் கீறுவார்கள் ஏனெனில் வெள்ளி குச்சியில் இந்த மூணைகள் போன்ற உடைந்துவிடும் ஆகவே அதை பிடிப்பதற்கு தோல் போன்ற தன்மைகளை வைத்து சுற்றி தானம் அதனை பிடித்து கொள்வார்கள் பிடித்து இவ்வாறான படங்களை வரைந்து கொள்வார்கள் இப்போ எவரோ ஒருவர் கரியத்தை பயன்படுத்தும் முறையை கண்டுபிடித்தார் இப்போ யாரோ ஒருவர் தான் கரியத்தை பயன்படுத்துகின்ற முறையை கண்டுபிடிக்கிறார் கண்டுபிடித்த பிறகுதான் இந்த பென்சில் பின்னர் உருவாக்கப்பட்டது ஆனால் எவரோ ஒருவர் கரியத்தை பயன்படுத்துகின்ற முறையை கண்டுபிடித்தார் பின்னரே கந்தகம் என்ற ஒரு பொருள் அந்த கரியத்துடன் கலக்கப்பட்டது கலக்கப்பட்டது அது நொறுங்கும் தன்மை உடையது ஆக இருந்தது இதற்கு தீர்வாகவே களிமண் கலக்கப்பட்டது சரியா அப்போ யார் ஒருவர் தான் இந்த பென்சில் குச்சியை போன்ற அமைப்பதற்கு தேவை என்ற அந்த கரியத்தை கண்டுபிடிக்கின்றார் அதற்கு கலப்பதற்காக கந்தகம் என்பது கலக்கப்படுகின்றது கலக்கப்பட்டு செய்தாலும் அது அந்த குச்சி உடைகின்ற தன்மையுடையதாக காணப்படுமா அதுக்கு தீர்வாகத்தான் கந்தகம் என்பது கலக்காமல் என்ன செய்கிறார்கள் களிமண்ணை அந்த கரியத்துடன் கலக்கின்ற தன்மையை ஏற்படுத்தி கொள்கிறார்கள் அதன் பின்னர் தான் பென்சில் குச்சி உருவாக்கப்படுகின்றது பின்னர் அந்த குச்சியை வைத்துத்தான் அந்த குச்சியை பாதுகாப்பதற்கு மரத்தை பயன்படுத்துகிறார்கள் அதுதான் பயன் மரம் அப்படி இவ்வாறாக பென்சிலினுடைய தன்மை படிப்படியாக உருவாக்கப்படுவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கதையின் மூலமாக இங்கே ஆசிரியர் எங்களுக்கு விட்டு செல்கின்ற ஒரு தன்மையை நாங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் இந்த கட்டுரையில் கூறப்படுகின்ற படிப்பினைகள் என்ற தன்மையை நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் இப்போ பென்சிலை சரியான முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்ற தன்மை இங்கே சொல்லப்படுகின்றது ஏன்னா அதே நேரம் இந்த பென்சிலை சீவுகின்ற பொழுது சரியான முறையில் கவனமாக நாங்கள் சீவ வேண்டும் நாங்கள் ஏனோ தானோன்ற மாதிரி பொருள் இல்லாமல் சீவாமல் கவனமான முறையில் நாங்கள் அதை சீவி பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் மற்றும் பென்சிலின் கூறான முனைகளை பாதுகாப்பதற்காக நாங்கள் மூடி என்று சொல்லப்படுகின்ற குப்பி அதாவது குப்பியினை அதை கிட்டுக்கொள்ள வேண்டும் பெரும்பாலும் பென்சிலுக்கு ஒருவர் மூடி போடுவதில்லை பேனைக்கு தான் மூடி போடுவார்கள் இப்போ பென்சிலுக்கு மூடி போட்டு கொண்டால் அந்த குச்சி உடையாது அடுத்து அலட்சியமாக இந்த பென்சில் எறியக்கூடாது அலட்சியமாக பென்சில் எறியாமல் பாதுகாக்க வேண்டும் அதே நேரம் இந்த கட்டுரையில் கூறப்பட்டிருக்க இன்னொரு படிப்பினை நாங்கள் பார்த்தால் ஒரு பொருளின் உற்பத்திக்கு மனிதனுடைய கடினமான உழைப்பு மிகவும் இன்றியமையாதது என்று நாங்கள் பார்க்கலாம் ஏன்னா இந்த அழகினை கற்றதன் மூலம் நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்கள் ஆஹா நாங்கள் சாதாரணமாக ஒரு பென்சிலை பயன்படுத்துகிறோம் ஆனால் அந்த பென்சிலை உருவாக்குறதுக்கு இவ்வளவு பெரிய கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கு எவ்வளோ பொருட்கள் தேவைப்படுகின்றது எத்தனை மனிதர்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட வேண்டியிருக்கின்றது நாங்கள் பத்து ரூபாவுக்கோ இல்லை இருபது ரூபாவுக்கோ ஒரு பென்சிலை வாங்கிட்டு போயிடுவோம் சரியா இப்போ இவ்வாறு ஒரு பென்சிலை உருவாக்குவது அல்லாது ஒரு பொருளை உருவாக்குவதற்கு மனிதனுடைய கடினமான உழைப்பு மிகவும் இன்றியமையாதது என்றதனை ஆசிரியர் கூறி இந்த கதையினை முடிப்பதை நாங்கள் பார்க்கலாம் சரியா பிள்ளையன் ஆகவே இந்த அழகின் மூலம் பென்சிலின் கதை என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த கதையின் மூலமாக இந்த கதையை இந்த கதாசிரியரே கதையை கூறுவதாக எடுத்து சென்று பென்சில் என்றால் என்ன அது பென்சிலை உருவாக்குவது தேவையான மூலப்பொருட்கள் அவற்றை சேர்த்து பென்சிலை உருவாக்குகின்ற முறை பென்சிலை உருவாக்குவதற்கு தேவையான தொழிலாளர்கள் மற்றும் பென்சிலை நாங்கள் எவ்வாறு கவனமாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் போன்ற தன்மைகளை எடுத்துக்காட்டி இந்த கதையை சுவாரஸ்யமாக முடித்து செல்வதை பார்க்கலாம்
சரியா மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் இது தொடர்பான வினாக்கள் மூலமாக நாங்கள் பார்த்துக்கொள்வோம் நன்றி நன்றி வணக்கம் பாய் பாய்